据说用牙齿做的子弹可以杀人于无形，并且在电影《消失的子弹》中，凶手就用骨头代替了子弹，制造了几乎完美的惊天悬案。因为牙齿击中目标后会变成无数碎片，从而让法医也无法找到任何证据。可这样的做法真的可行吗？刘彦祖为了找到这个问题的答案，托瑞贡献了自己满嘴的獠牙，并决定打造三种不同的牙齿子弹。其中，托瑞负责制作霰弹枪子弹，而凯利则要负责手枪子弹。同时，格兰制作的是步枪子弹。由于牙齿最外层的牙釉质是最坚硬的部分，凯利认为应该保留这部分才能是牙。牙齿子弹的威力最大化，于是他挑选出了合适大小的牙齿，然后原封不动塞进弹壳中，并且用胶水进行固化。但不规则的牙齿外形并不符合空气动力学，这样就可能会导致子弹偏离弹道。而格兰的做法则要复杂很多，他对每颗牙齿都进行了仔细打磨，以便完美契合弹头的尺寸。同时，为了保证子弹的稳定性，他另外又弄来一根新鲜的牛骨，并且一比一打磨出了骨头子弹。由于霰弹枪的子弹结构特殊，它的弹壳中包含了许多细小弹丸。所以托瑞的做法是最简单的，他只需将自己的牙齿敲碎，然后装进弹壳中就大功告成了。经过几个小时的忙碌之后，三人的牙齿子弹全部完成。可这些子弹的威力到底怎么样呢？接下来他们开始了射击测试，看牙齿子弹是否能杀人于无形。而测试中，他们将用不同枪支对准自己的排位射击。首先测试的是凯利的点三八手枪子弹。等他们校准好弹道之后，托瑞在安全位置扣动了扳机，但由于没有打磨表面，牙齿明显偏离了射击路线，并且射程也只有六米。之后，格兰换上了狙击步枪，并用自制的牙齿子弹进行了测试。但当他扣动扳机时，目标上却没有留下任何弹孔。这是因为步枪的威力是手枪的十倍，导致牙齿在出膛之前就碎成了粉末。于是他又将备用的牛骨子弹装进了枪膛。虽然这次子弹发生了偏移，但相比凯利的手枪子弹要好了很多。最后，托瑞测试了自己的霰弹枪子弹，而这次牙齿碎片不仅击中了目标，并且覆盖范围也和真的子弹一致。显然，只有骨头步枪子弹和牙齿霰弹枪子弹才可能命中目标。但如果对着人体射击，他们又能造成多大的伤害呢？于是托瑞制作了弹道凝胶块来充当人体目标，一旦子弹穿透深度大于十厘米，则说明人会当场开袭。随着托瑞扣动霰弹枪的扳机，牙齿碎片只穿透了凝胶五厘米深，这要是击中了评论区的某个粉丝，估计也只能是皮外伤。之后他们继续用步枪测试了牛骨子弹，虽然看上去这种子弹的伤害更大，但也只射入了五厘米。托瑞猜测可能是牛骨子弹的重量太小。才导致子弹动能不足以致命，于是他重新打造了一颗坡板的牛骨子弹。而当再次射击测试时，子弹射进了凝胶十五厘米深。可如果人体受到这样的射击，法医又能否找到蛛丝马迹呢？但由于没有人愿意充当本次实验的志愿者，所以他们只能倒来一头不要钱的二师兄，并将他倒挂在支架上来充当射击目标。因为猪的肌肉特性与人体基本相似，而首先测试的是牛骨步枪子弹。当格兰拉动开枪的绳索时，骨头子弹精准命中了二师兄的胸腔，并在体内形成了巨大的空洞。紧接着，他们重新换了一头二。二师兄，然后用牙齿霰弹枪子弹再次射击。虽然这次子弹的威力看上去并不大，但碎裂的牙齿几乎将二师兄打成了筛子。可法医又能否找到受害原因呢？下面他们将尸体送到了解剖室。而当法医见到牛骨子弹伤口时，他原本以为是刀具导致了二师兄死亡，但从心脏内的一小块骨头可以断定这就是外来物体。直到将所有碎片拼接在一起，这才发现枪伤才是死亡的直接原因。而牙齿子弹的伤口则非常明显，并且法医很快就从体内取出了所有牙齿碎片。显然，就算用牙齿或者骨头做成子，同样无法瞒天过海，所以大家千万不要尝试这种方法。据说只要把尸体用水泥封住，就永远不会被发现。在电影《误杀》中，男主就用水泥将尸体浇筑在警局的地下，最终逃脱了法律的制裁。难道尸体在水泥里不会散发出腐臭味吗？为了验证这个说法，刘彦祖决定以修水管为由，在邻居门前挖一个大洞。首先，吉米启动切割机，在水泥地上画出轮廓，然后使用冲击钻开始凿地，并将里面的土壤铲除。为了有足够的空间进行水泥浇筑，他们再次加大洞口的面积，最终挖了一个和墓坑大小差不多的坑。接下来，他们从屠宰场买来几头开始腐烂的二师兄尸体，极度上头的气味让邻居们都凑过来看热闹。亚当没有顾及邻居们的白眼，直接将死猪倒进了大坑里，然后拉开搅拌车的出料口，浇上水泥。如果水泥能阻挡腐臭气味的扩散，那么等凝固之后就真有可能瞒天过海。然而水泥浇筑好后却出现了意外，里面腐臭气泡如同某广告里的老坛酸菜一样咕噜咕噜往外冒。为了尽可能掩盖气味，吉米在上面铺了一层塑料膜后继续浇筑水泥，直到与周围的地面齐平。这样等水泥凝固之后，是否还会有腐臭味呢？而结果让人大跌眼镜。尽管水泥已经硬得像石头，但周围依然可以闻到浓烈的腐臭味。于是两人再次往地面铺上一层乳胶，以达到完全密封的效果。终于在五个月以后，这里除了因为有人趴在上面闻气味而留下的手印外，完全感觉不出任何不同。下面他们找到了雷达专家，因为他手上有探地雷达设备，设备能往地下发出脉冲信号。如果土壤里有异物，雷达就
。专家表示下面一定有什么东西。为了验证雷达检测是否准确，于是两人开始重新挖开水泥地面，看看里面到底什么情况。当亚当揭开一个窟窿时，浓烈的味道让他深吸一口气。而通过夜视摄影机可以看到。里面的猪已经腐烂消失，并在水泥里形成一个个空洞。电影中，即便将水泥完全密封，也能通过技术手段找到尸体。所以，这样的做法非常危险，请大家不要模仿。我是探索哥，咱们下期见。据说，只要在开枪时快速甩动手臂，子弹就能拐弯绕开中间的障碍物，从而击中后面的目标。电影《刺客联盟》中就有这样的场景。传说中的抖枪术真的可能实现吗？为此，留言组打算用实验进行验证。他们首先来到专业的靶场，并将事先准备好的靶子固定。在正式实验之前，他们将进行简单的测试，以确保几人都能击中靶子。随后，三人选好器材开始射击。可以看出，几人在没有障碍物遮挡的情况下都能轻松命中目标。那如果在中间加上障碍物，他们还能顺利击中目标吗？首先上场的是格兰，小日子过得不错的他，自然有着专业的手速。他不断模仿电影里的手法寻找感觉，随后快速甩动右臂射出一发子弹。从姿势来看，这一发非常成功，但从慢镜头可以看出，他发射的太早了。在随后的几次射击中，不是开枪太早，就是太晚。别说让子弹拐弯，就是找准方向都是问题。随后托瑞也开始了实验，在找准位置之后。他以迅雷不及掩耳之势扣动了扳机，但子弹紧贴着猪蹄射向了地面。随后出场的凯利也是如此，子弹丝毫没有拐弯的迹象。看来模仿电影中的手法是无法让子弹拐弯的。但考虑到影片中都是天赋异禀的刺客，他们甩臂的速度比普通人要快很多。那如果用机器将速度提高，会不会就能达到让子弹拐弯的效果呢？为此，格兰打造了一台辅助开枪的机械手臂，它不但能以超人速度甩动手臂，还能精确地控制开枪时机。随后，三人将机械手臂安装在专业射击场馆。为了检验子弹是否拐弯，他们用五张白纸按照八英尺间隔依次排开。开枪后，子弹会在白纸上留下弹孔，用红外笔将它们连接起来，就能知道是否是直线。一切准备就绪后，格兰按下了遥控开关，机械臂快速甩动并扣动了扳机，子弹精准地射在白纸上。凯利用激光笔透过弹孔进行照射，五个弹孔全部被连接起来，这就意味着子弹并没有拐弯。但格兰偏偏不信邪。他认为只要甩动速度足够快，实验就一定能成功。于是他将机械臂甩动速度提高到人类的三倍，再次进行实验。然而五个弹孔还是被连接成一条直线。看来抖枪术在现实中是不可能实现的。那如果将枪支和子弹进行改造，又能否实现拐弯呢？于是凯利将枪管卸下并打磨掉里面的膛线，托瑞则将子弹进行打磨成不规则形状，以此来改变子弹的重心。经过几个小时的改造，托瑞先用正常手枪激发改装过的子弹，通过高速相机可以看到。子弹失去重心，发生了抖动，但整体还是呈直线飞行。紧接着，再用没有膛线的手枪测试改装子弹，这次子弹的飞行姿态就乱多了，甚至有些是倒着飞。尽管这样，但子弹的飞行轨迹依然呈直线，所以无论怎么改造子弹和枪支，都无法让子弹拐弯飞行。据说用冰块做的子弹可以杀人于无形，因为一旦击中目标后就会化冰成水，并且还有人认为某大佬就是被冰子弹所感。为了验证这个说法的真实性，留言组决定打造一枚冰冻子弹。于是他们在学校旁的小卖部找到了同款步枪，然后吉米通过对子弹结构的研究，用金属制作出了冰冻弹头的浇筑模具。随后他将清水倒入模具中，并泡在液氮里进行冰冻。等完全凝固之后，冰子弹就做好了。但在脱模时，他们却出现了翻车。显然，制作冰子弹并没有想象中容易。之后他们请教了枪械专家，并且专家表示用肉做成的子弹同样能杀人于无形。于是他们将牛肉塞入模具中，并进行冰冻，最终完美制作出了一颗肉蛋。而由于找找不到志愿者测试肉弹的杀伤力，留言组只能请出了假人老兄。但当他们扣动扳机时，假人并没有出现任何损伤，反而被喷了一身的火药残渣。为了继续研究冰子弹的杀伤效果，留言组重新改变了子弹的制作方式。托瑞用硅胶代替原来的金属模具，并且使用子弹进行导模，等加水之后再插入弹壳。这样冰冻二十四小时的子弹就不会出现断裂，可它究竟会有多大的杀伤力呢？然而随着一声枪响，这次的实验结果竟然和上次一样，因为冰弹头在发射的瞬间就融化蒸发了，所以开枪的效果就和空包弹一样。